c'è, c'è con noi il, pre- il sindaco di Treviso e il presidente dell'Anci Veneto che saluto, grazie Mario. Beh, buongiorno a tutti e innanzitutto vi chiedo scusa se non sono eh, presente come l'anno scorso insieme a voi, ci tenevo davvero tanto, però gli eventi in città sono tanti, sapete che per me tra l'altro è anche un periodo caldo, nel senso che siamo in campagna elettorale, quindi so- sono-, sono giornate un po' complicate, però eh, ci tenevo innanzitutto a ringraziare Antonio De Poli per l'invito per questa importante iniziativa che si basa sul, sulla condivisione, sul confronto, sull'ascolto, sul coinvolgimento dei giovani nel mondo della politica, che è un qualcosa di straordinario, anche perché, sapete, uno dei temi che stiamo affrontando e, e dobbiamo affrontare politicamente è un po' la disaffezione della gente nei confronti della politica. L'abbiamo visto in occasione delle, della recente tornata elettorale delle regionali che sono andati a votare meno del 40% dei cittadini. Capite che questo è un grave problema per la democrazia italiana. Poi ovviamente se la gente non va a votare comunque qualcuno decide e dobbiamo prendere atto. Però l'obiettivo della politica secondo me deve essere quello di recuperare la credibilità nei confronti dei cittadini. Per far questo dobbiamo studiare, capire, approfondire, uscire dalle dinamiche molto superficiali dei social network che racchiudono in un tweet, in 40 caratteri, un contenuto politico che è molto più importante. Ricordo che quando parliamo di politica parliamo della vita dei nostri cittadini, la qualità della vita delle nostre comunità, la qualità dell'ambiente in cui viviamo, progetti strategici. Quindi pensare di riuscire a racchiudere tutto in un post, in un tweet, in un video di TikTok, credo che sia, non sia corretto per una politica che invece vuole tornare ad essere un punto di riferimento per le comunità, quindi dobbiamo studiare, approfondire, confrontarci, condividere le buone pratiche. So che in questi giorni sono passati tanti amministratori eccellenti e straordinari a tutti i livelli che portano un grande contributo di professionalità e sensibilità al mondo della politica e quindi voi avete avuto modo di confrontarvi con delle persone straordinarie, una su tutte, ma non perché è lui l'organizzatore o perché mi ha invitato, però Antonio De Poli è esattamente uno di quegli interpreti che dà risposte alle comunità. Io da sindaco tante volte avevo bisogno di confrontarmi e trovare un riscontro a livello, a livello romano e su Antonio ho sempre trovato un punto di riferimento che ascolta, fa sua la problematica, torna a Roma, lavora, si informa, gira per gli uffici e ti riporta la soluzione. Ecco, l'impegno, lo sforzo che vi chiedo a voi giovani è quello di non farvi condizionare dalla politica ma viceversa di condizionare voi la politica e dico questo perché in, in occasione della campagna elettorale per le amministrative di Treviso dove Antonio mi sostiene dove Antonio mi sostiene è certo che sì e lo ringrazio per questo mi sto confrontando con tantissimi gruppi di giovani ventenni che, che, che tecnicamente si chiamano come millennial zoomers Zoomers, ecco, intanto mi hanno detto che io sono definito Gen X. Vabbè, eh, prendo atto che comincio a non essere più così giovane, però ho 44 anni. E devo dire che i temi che loro affrontano, la sensibilità che loro mettono in campo, le esigenze che loro manifestano, talvolta sono viaggiano su un binario completamente scollegato con quello della politica a tutti i livelli di tutti i partiti. È per questo che dico che i giovani devono condizionare la politica facendola e portando sul tavolo delle discussioni e sui luoghi preposti alle decisioni che possono essere i consigli comunali, i consigli regionali, 
piuttosto che i parlamenti. Bisogna portare le istanze dei giovani attraverso una politica vera, sana e costruttiva. Quindi dobbiamo uscire dalla dinamica del lamento, della protesta e dobbiamo entrare in una fase dove i giovani si mettono in gioco e portano quelle che sono le esigenze di una fascia di comunità che è straordinariamente importante. Attenzione però, non, possi non possiamo non tener conto che per esempio il sindaco di Treviso oggi deve dar risposte a mia nipote che è nata con il telefono in mano e mia mamma che invece è totalmente analogica, no? quindi da, da, dal tubo cattodico al digitale. Noi abbiamo, siamo una generazione di mezzo che deve trovare un sistema equilibrato per dar risposta alla signora di 90 anni che nulla a che vedere con, con le tecnologie, ai nuovi diciottenni che invece con il telefonino ci sono nati in mano. Però noi siamo qui proprio per questo, perché siamo chiamati a servire le comunità e per farlo però dobbiamo prepararci, non possiamo essere improvvisati, non dobbiamo essere schiavi della comunicazione solo, ma dobbiamo fare politica attiva nei territori, parlare con la gente, confrontarsi, condividere, anche criticare ma contropoporre la soluzione. E quindi io credo che esperienze come quella che state facendo questi due giorni a Gallio sono fondamentali per il futuro delle nostre comunità, perché lì dentro si formano le future generazioni di amministratori, ma non tanto future, io direi anche presenti, perché non dobbiamo pensare che i giovani non siano mai pronti per fare un'esperienza. Io credo che l'esperienza si possa fare anche sul campo, perché ovviamente ci sono esperienze come quella di oggi, ci sono persone che sono disponibili a trasmettere una serie di valori e come si diceva nessuno è nato imparato. No? E quindi facciamocela l'esperienza sul campo, però mettiamoci cuore responsabilità, sensibilità, onestà, perché la gente ha bisogno di avere punti di riferimento credibili nei territori. Io credo che i sindaci da questo punto di vista, e parlo davvero di tutti i sindaci in modo assolutamente trasversale, siano davvero una, un, una, un primo un, av un avamposto della Repubblica la più credibile di tutti, perché al sindaco... Tu, il sindaco lo incontri in strada, lo incontri al mercato, puoi suonare il campanello del municipio, così il sindaco puoi parlare, il sindaco lo puoi criticare, al sindaco puoi chiedere e il sindaco ti deve sempre dare risposte. È per questo che talvolta gli amministratori locali vanno un po' in contrasto con la politica romana. Perché? Perché mentre noi siamo chiamati a dare risposte in tempo reale, a volte la politica ci mette un po' di più. Però noi siamo qui chiamati per dare un contributo anche alla politica, a quella parte di politica che è predisposta all'ascolto, che ha voglia di fare, che ha voglia di migliorare e insieme sono convinto che riusciremo a costruire davvero un qualcosa di importante per i nostri cittadini, per le nostre comunità, ma per l'intero paese. Perché guardate che le caratteristiche in modo particolare dei Veneti dicono esattamente questo. Coloro che si mettono a far politica in Veneto sono persone che hanno dei valori importanti dati proprio dalla tradizione delle nostre terre. Dico questo perché da Presidente Anci io rappresento 562 sindaci veneti che hanno i conti in ordine, tutti il 100% dei sindaci veneti hanno i conti in ordine. E voi mi direte, è normale, no? È normale, stiamo, non stiamo facendo null'altro che il nostro dovere. Però in realtà, se poi ci guardiamo attorno, capiamo che tutta questa normalità esiste solo che qui. Però detto questo, io sono a vostra disposizione, anche se avete delle domande. Ovviamente colgo l'occasione per invitarvi a Treviso. Abbiamo da poco inaugurato la mostra di Arturo Martini, quindi se volete venire a vedere. Se vedete che ho gli occhi un po' sbattuti, vi dico anche la verità, ieri siamo reduci da una, da una grandissima partita di ottavi di finale della Benetton Rugby che ha fatto un culo così agli irlandesi, si può dire culo. E quindi siamo, siamo andati ai quarti di finale e sabato prossimo si ripete. Se volete venire a vedere la partita, sabato prossimo sarà un partitone incredibile e sarà durissima. Però il rugby, esattamente come gli amministratori locali, i sindaci, i politici veneti, fanno squadra, si sostengono, spingono tutti nella stessa direzione e vedrete che andiamo in meta anche questa volta. Grazie, grazie Antonio e sono a vostra disposizione. Grazie. Grazie mille. Grazie Mario. Grazie. Eh, vorrei, vorrei eh, adesso mi vede forse, vorrei che fare un grande in bocca al lupo.
al sindaco di Treviso sì. che fra, qualche, eh, fra un paio di mesi, sì. Sì, mese, sì. Qualche, un mese e poco più, va a elezioni, ma sarà con i giusti scongiuri riconfermato e noi gli daremo tutta la mano utile e necessaria per raggiungere questo obiettivo. Bravo Mario! Ragazzi, qui dentro trovate anche Antonio De Poli. Grazie mille.